buenos días mi chamo, ya estoy listo para ir a conocer el último destino que tengo planificado en este precioso país Así que vamos a descubrir el Delta del Mekong Un tour de un día permite descubrir de manera rápida algunos rincones encantadores del Delta del Mekong Oigan, bueno, la primera parada que hacemos en el tour es en la pagoda Ding Tran, que la verdad está muy espectacular, vamos a ver. La pagoda de Ding Tran fue construida en 1850. Cuenta con tres puertas de acceso, de las cuales la principal se encuentra siempre cerrada. Tiene una impresionante mezcla de estilos asiáticos y europeos, en un solo lugar que la hace en un sitio único. En su interior se resguardan hasta 60 esculturas hechas de distintos materiales, como cobre, madera y terracota. Hay que destacar que es un sitio religioso muy venerado, así que verán a muchas personas que acuden para rezar y se encontrarán con muchos monjes en el lugar. Aquí vamos a encontrar tres gigantescas, pero de verdad muy gigantescas, estatuas de Buda. Una es el Buda de pie, que simboliza el presente. El Buda sentado, que siempre está feliz, que es el Happy Buda, que simboliza el futuro y que por lo general se asocia con la riqueza. Y el Buda acostado, que simboliza lo que es el pasado. Están bien impresionantes. Hay un jardín de bonsai que está increíble y que nos dice la guía que también simboliza la riqueza. Oigan, la verdad es que esta pagoda está preciosa y bueno, aunque no es tan antigua porque realmente la reconstrucción es de principios del siglo XX, está muy muy bonito, los trabajos de madera están espectaculares y nada, mucha gente se queja, bueno, de que están viendo cosas que no son tan antiguas, pero creo que vale mucho la pena porque es que además es como la permanencia de un sistema constructivo y de una tradición y está espectacular. Me encantó y nada, vamos a seguir en el tour. Y nada, la segunda parada es en la estación de botes. Vamos a hacer un recorrido por uno de los canales del Delta del Mekong. Y nada, vamos a ver qué tal está esto. Tengo muchas expectativas porque ya el paisaje por aquí ya se está viendo que está bien bonito. Miren mi chamo, ya estamos en el Mekong, esta belleza de río y este es el río más importante del sudeste asiático, atraviesa prácticamente todos los países de esta región y nada, es el corazón de esta región de Asia y bueno, vamos a nuestro bote que se ve súper lindo. Estuvo muy bonito el paseo en el barco y nada, ahorita paramos en la tierra del coco que me imagino que nos enseñará cómo hacen los dulcitos de, de coco y cositas con coco y bueno, nada, vamos a ver qué tal. De una manera amena, los guías del tour demuestran la forma de procesar el coco por los locales y cómo obtienen una masa con la que hacen los famosos caramelos de coco de la región. My God. Miren, Micho, vamos a probar un dulcito de coco con sabor a hoja de banana. <ríe> ¡Qué loco! Mmm, está rico. Sabe mucho coco, me encanta. Bueno, probé el licor de serpiente y la verdad es que está... Es como alcohol puro. <ríe> El orujo blanco me dicen que no lo he probado. <risa> Está fuerte, pero también sabe como a rancio, que tiene esas cobras como dos años ahí metidas, así que no sabe tan bueno. <risa> y ahora vamos a probar alcohol de banana, que bueno, espero que esté un poquito más dulce, pero el otro está bien fuerte. Voy. Ah. Horroroso. <risa>
Oigan, todavía no es mediodía e igual paramos a comer porque nos estamos muriendo de hambre. Y nada, vinimos a un restaurante que está precioso el sitio. Además, tiene unos jardines súper lindos. Y nada, la comida está incluida dentro del tour, así que vamos a disfrutarla. Porque mis chamos nos han traído un montón de comida y la verdad todo se ve buenísimo. Vamos a probar este rollito primavera que ya se me está zancochando aquí. Y nada, buen provecho. Ok, mi chamo, la comida estuvo muy buena Y nada, ahora lo que vamos a hacer es Pedalear un ratito, vamos a dar un paseíto En bici, la verdad es que me está gustando bastante El tour, ¿eh? Como es tradicional en Vietnam, las bicicletas estaban en muy mal estado, pero esto solo hizo aún más interesante el paseo. Y es que en Vietnam, lo inesperado es parte del disfrute. Hay que dejarse llevar por el momento y disfrutar de los bellos campos sembrados, que son los más productivos del país, y las preciosas vistas del río Mekong. <música> Hasta ahora el tour va precioso, me ha encantado, el momento en bici estuvo brutal y nada, esto es un tour de un día así que habrá cosas que no haremos porque hay muchas cosas que serán en el delta del Mekong, muchas personas recomiendan ir a los mercados del río que se ve que están muy lindos pero para eso tienes que quedar, tienes que hacer o el tour de dos días o ir por su cuenta a la ciudad de Canto o a esta de por aquí que no recuerdo muy bien el nombre y quedarse y preparar el viaje para el día siguiente, el tour para el día siguiente, así que si quieren visitar los mercados flotantes tienen que hacerlo el de dos días y si quieren nada más recorrer el delta como lo estoy haciendo yo, pueden hacer el del día, pero bueno, el día es el otro, pero no tenía mucho tiempo para hacerlo. Bueno, muchachos, ahora hacemos una parada para ver una cuestión de cultivo de abejas y creo que vamos a escuchar música tradicional y nos trajeron frutita que aquí en Vietnam es deliciosa. Oigan, está bien raro esto porque te ponen a probar eh, frutas con salsas picantes que están bien picantes pero están bien buenas. Entonces ahorita estoy como con una guayaba verde con un poquito de chile. Y está bien buena, ¿eh? me lleva en este carrito de golf pero está un poco raro porque voy como en el metro mirando para atrás vamos oigan me compré un heladito de coco que está perfecto para este calorón que está haciendo acá y que además el coco es el alimento que reina en esta zona del mecón así que Rico. Y ahora sí, mi chamo, lo más esperado, la balsita por los canales del Delta del Mekong. En la región de Canto se encuentran numerosos mercados flotantes que convierten al delta del Mekong en un hervidero de gente, colores y aromas. Sin embargo, son muy temprano en la mañana, así que para aquellos sin tiempo de visitarlos, el tour ofrece un corto pero hermoso paseo en barcas de madera tradicionales a remo que permite darle un pequeño vistazo a la belleza de la cultura de esta región, tan dependiente de las aguas del Mekong. Bueno, la verdad es que esto está súper bonito, hay no tanta gente como esperaba y 
la verdad está súper lindo el ambiente, las balsas, la señora remando, o sea, me encanta, la verdad está bien bonito. Estuvo precioso el paseo en el bote, cortito, pero muy bonito. Igual en este sí te piden propina a las chicas que, que van remando, así que bueno, vengan preparados para eso. Hay algunos sitios donde no piden propina, pero otros en los que sí. Este es uno. Nada, ahorita paramos en un centro de cultivo de abejas. El sitio está muy, muy, muy bonito y nada, nos van a probar un poquito de, creo que de té, de miel y nos dieron a dar como unos snacks, como plátano frito, que se ve que está bien rico. Bueno, vamos a probar esto. Esto es un té con miel y además le ponen el polen también de las abejas y un poquito de limón. Vamos a probar. Uf, está buenísimo, eh. Está brutal, me encanta. Mi chamo, terminamos la visita a la isla con un coco delicioso que ahora no puedo coger. Aquí está el coco. Vamos a probarlo. Ay. Aprovecho. Mm. Está muy bueno. De este viaje en Vietnam y se acaba este precioso viaje y tengo que volver a la vida real. Y nada, vamos a conocer uno de los sitios más visitados de todo el país que tiene que ver con la guerra de Vietnam. Bueno, mi chamos, la primera parada se hace en una fábrica de artesanía donde se emplean únicamente a los afectados por el agente naranja que les comenté también en el vídeo donde mostré el museo de la guerra y la verdad es que hacen unas cosas espectaculares, las artesanías están preciosas aunque la verdad es que están un poco caras, deberían hacer algunas cositas más baratitas para uno poder comprar más cosas porque la verdad es que las que están, aunque me quiero comprar todo, no las puedo pagar Con gran habilidad, estos artesanos crean espectaculares obras de arte, utilizando los materiales más insólitos, como el papel, cáscaras de huevo y conchas de ostras, que permiten también darle vivos colores a sus creaciones. Bueno, mi chamo, ya después de dos horas de camino llegamos a los túneles de Cuchi. Eh, está muy bueno tú porque siempre te dan mucha información, igual en la mayoría de los tours de Vietnam siempre te dan mucha información. Pero yo quería dormir en el camino y no me dejaron. Mal por eso. Los túneles de Cuchi se encuentran a 55 kilómetros más o menos del centro de Ciudad Ho Chi Minh y hay dos áreas que se pueden visitar. La más conocida es la de Ben Din y es a donde llegan la mayoría de los tours y a la que llegan también por manera particular los visitantes. La otra se encuentra un poco más lejos, está a 15 kilómetros de acá y bueno, es menos visitada pero está bastante más lejos y un poco más complicado de llegar así que seguramente vendrán a esta en la que me encuentro. Los túneles de Cuchi son un sistema de túneles utilizados por las fuerzas del Vietcong, que eran las fuerzas aliadas al norte de Vietnam durante lo que fue la guerra de Vietnam. Y es un sistema de túneles enorme que permitió defender esta zona. Se cuenta con unos 250 kilómetros de túneles que permitieron en buena medida la victoria del norte de Vietnam al sur. Miren mis chamos, este es un modelo, una sección de lo que son los túneles de Cuchi. Pueden ver que habían tres niveles de túneles y que estaban la mayoría interconectados. 
Aquí tienen los sistemas de ventilación que llegaban hasta el exterior y tenemos las cámaras donde se encontraban algunas cosas como los soldados para disparar, algunas zonas de descanso y también tenemos por acá las cocinas que tenían un sistema de ventilación bien interesante. Mira, mi chamo, esta era una de las salidas que utilizaban los soldados del Bitcoin para atacar. Salían por este túnel acá, esta es la salida del túnel, disparaban hacia este lado y luego se devolvían por aquí y salían en alguna otra como esta para seguir atacando desde otros puntos. Mira, mi chamo, estos son los sistemas de ventilación que tenían la forma como de un termitero, un hormiguero gigante y así confundían a los soldados americanos. Okay, mucho más. Vamos a ver si puedo entrar a una de las entradas más parecidas a lo normal de los túneles, pero creo que estoy muy gordito para ella. Todas estas células que ustedes ven ahora no existía durante la guerra de Vietnam, ya que todo esto fue arrasado por bombardeos eh, americanos que utilizaron agentes químicos como el agente naranja para eh, deforestar toda esta zona y así poder tener mejor visión de los enemigos. Eh, todos estos agentes hoy en día aún siguen ocasionando problemas. Eh, problemas de salud importantes en los vietnamitas incluso ya van la cuarta generación de, y aún siguen habiendo personas con cáncer con enfermedades congénitas secundarias precisamente a estos químicos Por cierto, mis chamos, aquí pueden pagar una cantidad para disparar una de estas armas que utilizaban durante la guerra. Y la verdad es que el sonido es ensordecedor y están disparando de una a la vez. Esto debe haber sido una cosa, bueno, no sé cómo explicarlo, pero la cantidad de ruido que hace es enorme. Lo escucharán en alguna de las tomas seguro. Están disparando las armas aquí y son súper ruidosas. Me pegué un susto, he hecho un brinco, qué horrible. Ok, mi chamo, ahora sí, vamos a bajar a los túneles. Está un poquito ajustada la cosa. Chamo, estoy intentando acceder a esto, pero es que la verdad es que hace un calor horroroso y da bastante claustrofobia. ¿eh? Oiga, mi chamo, estos túneles son súper, súper angostos y encima están ampliados. O sea, los originales eran mucho más angostos que eso. Así que una locura cómo esta gente podía vivir allí por tanto tiempo. Y nada, hay varias salidas y hay varios tramos que pueden hacer: algunos de 20 metros, uno de 150 metros y dos de 20 metros y uno de 10 metros entonces si les da un poquito de miedo pueden probar las salidas y hacer tramitos más cortos a la vuelta les pueden pedir que lo dejen en el museo de la guerra o en el palacio de la reunificación y yo me bajé aquí para buscar algo para comer y luego de ahí vamos a visitar algunas otras cositas y despedimos Vietnam ¿Qué les puedo decir yo de Vietnam? Este país tiene una magia que no se puede explicar. Hay tanta alegría en la gente, hay tantos lugares espectaculares que simplemente te llenan el alma. Fue un viaje increíble, un viaje de reencuentro con mi alma viajera. Un viaje de encuentro con personas que no tenía idea que iba a conocer y que ahora son grandes amigos. Y un viaje en el que conocí lugares y personas que cambiaron mi vida. Espero que les haya gustado esta serie de vídeos y nos vemos en un próximo viaje. Chao, mi chavos.